हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तरन सर क्लासेस एंड आई एम हियर विद द सम न्यू चैप्टर्स एंड द न्यू टॉपिक्स फ्रॉम क्लास टेंथ एंड दैट इज़ द ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर सेवन एंड इट हैज़ थ्री डिफरेंट पार्ट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लिम्सिस ग्लिम्सिस हेयर मीन्स अ क्विक लुक अ क्विक ग्लैंस ऑफ इंडिया and uh, we have three stories here so let's look at uh, the first story that is a baker from goa and some short and important questions are here so first question is what did the baker mean uh, to the narrator during his childhood what did the baker mean to the narrator and uh, how many times did he pay a visit now we have to understand the meaning of a baker from the narrator's point of view uh, the baker or a painter was an important person in the author's life and he was treated like a friend ab usko dost mana jata tha he used to come twice a day once in the morning to sell the bread and then while returning after emptying his basket तब वो वापसी में एक बार फिर से आता था अपनी बास्केट ख़त्म करने के बाद द ऑथर यूज़ टू रन टू मीट हिम इन ऑर्डर टू टेक द ब्रेड बैंगल्स वो उसे ब्रेड बैंगल्स लेता था इसलिए ऑथर एकदम से भाग के उसे मिलता था एंड ही चैटेड एंड गॉसिप्ट और उसके साथ बातें भी करता था वो क्वेश्चन नंबर टू वट वॉज कबाई गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको कबाई बताना क्या होती है और उसकी डिस्क्रिप्शन दीजिए कबाई वॉज a particular dress a single piece of long frock reaching down the knees which the bakers used to wear in old days ye particularly jo hai bakers ke liye bani hui dress thi jo aksar apne purane dino mein wo pehna karte the and later it was replaced by a shirt and trousers with which were longer than the shorts and shorter than the full length pants ab dekhiye kuch had tak inki length bad gayi yani knees se niche tak lekin प्रॉपर पैंट भी नहीं है तो अब हम कह सकते हैं कि ये नी से लेकर और नीचे आपकी टो से थोड़ा सा ऊपर तक जो है ये एक नई ड्रेस थी जो उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन आपको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ कि बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था कैसे आप बताओगे बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज द बेकर एंड इज़ फैमिली नेवर स्टार्व देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी वो भूखा नहीं रहते थे ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुकड हैप्पी एंड प्रॉस्परस वो हमेशा चाहे वो खुद हैं उसका उनका परिवार है उनके जो सर्वेंट है वो सब खुश नजर आते थे दे आर प्लम्प फिजीक प्लम्प क्या होता है थोड़ा जो मोटे होते हैं वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस और वो उसका क्लियर एग्जाम्पल था कि वाकई वो अच्छा खाने पीने वाले हैं उनको किसी बात की कोई कमी नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर वट मार्क्स ऑफ द पोर्तुगीज वे ऑफ लाइफ कैन स्टिल बी सीन इन गोवा यानी जो पुर्तगाल के लोगों का जो यहाँ रहना या आना हुआ इंडिया में उसका एग्जाम्पल हमें गोवा में अभी भी देखने में कैसे मिलेगा Goa was once occupied by the Portuguese and they were famous for preparing the loaves of bread. वो bread की जो loaves जो है ना वो बनाया करते थे They left Goa long ago but the traditional work of bakers can still be seen in Goa. लेकिन कहते हैं आप आज भी देख सकते हो Goa में वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो भट्टियाँ हैं वो फर्नेस हैं इन विच द ब्रेड वॉज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर वो अभी भी आपको दिख जाएंगी वहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव वट इम्पोर्टेंस डज अ बेकर इन्जॉय इन गोवा विलेज क्या गोवा के विलेज की जो बेकर की इम्पोर्टेंस बतानी है गोवा के विलेज में द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर फेस्टिव अकेजन्स फेस्टिव अकेजन कौन से होते हैं जो अच्छे अच्छे तैयार होते हैं वहाँ पर द विलेजर्स वर मच फाउंड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल वो जो स्वीट ब्रेड उन्हें बहुत अच्छा लगता था जिसको बोलते थे बॉल मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स और इन स्वीट ब्रेड्स के बिना तो ये लगा लो मैरिज गिफ्ट्स भी जो है इनकम्प्लीट होते थे सैंडविचेज़ हैं केक्स हैं बॉल इन हाउस है दीवर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स एंड दीज वर मेड बाय द बेकर और इनको बनाने वाले कौन थे बेकरस क्वेश्चन नंबर सिक्स वैन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स वट शोर दैट द बेकरस वर प्रॉस्परस अब देखो बेकर बेकर अपना बिल कब कलेक्ट करते थे ऑलमोस्ट वो बताना है और दूसरा उनकी प्रोस्पैरिटी का आपको बताना है एग्जाम्पल देखिए 
यानी सबसे बढ़िया क्या है वो अपना एंड में लेते थे बिल एट द एंड ऑफ द मंथ एंड इन द हाउस होल्ड द बेकर्स मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल यानी उनका जो अकाउंट है वो कहते हैं ना पेंसिल के साथ लिख दिया जाता था और ये देखिए बेकिंग वॉज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था उसका रीज़न क्या है उनकी जो फैमिलीज है कभी भूखा नहीं रहती थी दे आर प्लम्प बॉडीज श्योर दैट दे वर प्रॉस्परस ये ऑलरेडी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ही सोसाइटी डिस्कस आपको बताना है कि कैसे जो है अभी भी सोसाइटी में उसका एक अच्छा प्लेस है अच्छा स्थान है कैसे द ओथर रिकॉल्स द पास्ट एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द गोवंस अंडर द पोर्तुगीज रूल एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी थिंग्स हैव चेंज दियर बड़ी सारी चीज़ें वहाँ बदल गई हैं बट द बेकरस और मेकरस ऑफ लॉव्स या हम कहें कि जो बेकरस हैं मेकरस हैं लॉव्स के आ, वो तो अभी भी हैं यानी दोज एज ओल्ड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट द बेकर स्टिल अराइव इन सम प्लेस इन द मॉर्निंग अभी भी सुबह सुबह आते हैं कई जगह पर दे आर नॉन एज पेडर इन गोवा उनको पेडर भी कहा जाता है गोवा में द बेकर इन द पास्ट वॉज लुकड अपॉन एज अ फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड उनको जो है अपना दोस्त साथी समझा जाता था द चिल्ड्रन यूज टू रन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स और स्वीट ब्रेड और बच्चे अक्सर उनके पास आ जाते थे ब्रेड बैंगल के लिए और साथ में क्या है ही कैरीड द लॉव्स इन ए बास्केट एंड डिलीवर दैम टू द सर्वेंट और द हाउस वाइफ वो किस को देते थे या तो सर्वेंट को या फिर हाउस वाइफ को द चिल्ड्रन वुड समाइम्स पीप इन टू द बास्केट बच्चों की आदत होती थी बास्केट में झाँक झाँक के देखते थे वो एंड लॉव्स वर मेंट फॉर द एल्डर्स बट द बेंगल्स वर फॉर द चिल्ड्रन जो लॉव्स हैं वो बड़ों के लिए थे लेकिन जो बेंगल्स हैं वो बच्चों के लिए थे सो so, बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस ये किए हैं अभी एंड आई फील दे आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड डोंट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल हैव अ नाइस डे